அனைவருக்கும் வணக்கம் இது பிகின் ஸ்டடிஸ் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது பனிரெண்டாம் வகுப்பு முதல் பாடம் அணிகள் மற்றும் அணிக்கோவைகள் அல்லது மேட்ரிக்ஸ் அண்டு டிட்டர்மினன்ஸ் இதில் வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா பயிற்சி ஒன்று இந்த பயிற்சி அல்லது எக்ஸசைஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷில் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஓகேவா இதுதான் நம்ம இப்போ இங்கே பார்க்க போகிறோம் இதில் வந்து மொதல் கணக்கை நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா இந்த அதுக்கு பயிற்சி ஒன்று புள்ளி நாலு இதில் மொதல் கணக்கை பார்த்திங்கன்னா பின்வரும் நேரிய சமன்பாடுகளின் தொகுப்பை கிராமரின் விதிப்படி தீர்க்க இங்கே கொடுத்துருக்க அந்த சமன்பாடுலேருந்து நம்ம எக்ஸ் ஒய் இசட்டை வந்துட்டு கண்டுபிடிக்கணும் கிராமரின் விதியை பயன்படுத்தி ஓகேவா இதில் வந்துட்டு நம்ம இந்த நாலாவது கணக்கை தான் எப்படி செய்யலாம் அந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா நாலாவது கணக்கு கொடுத்துருக்கிற சமன்பாடு முதல் எழுதிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு சமன்பாடு மூணு பை எக்ஸ் மைனஸ் நாலு பை ஒய் மைனஸ் ரெண்டு பை இசட் மைனஸ் ஒன்று ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்புறம் ரெண்டாவது சமன்பாடு ஒன்று பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ரெண்டு பை ஒய் ப்ளஸ் ஒன்று பை இசட் மைனஸ் ரெண்டு ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்புறம் மூணாவது சமன்பாடு ரெண்டு பை எக்ஸ் மைனஸ் அஞ்சு பை ஒய் மைனஸ் நாலு பை இசட் ப்ளஸ் ஒன்று ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதுதான் மூணாவது சமன்பாடு ஓகேவா இப்போ பாருங்கள் நம்மளுக்கு எக்ஸ் ஒய் எல்லாமே பையில் இருக்குது ஒன்று பை எக்ஸ் அந்த மாதிரி நம்மளுக்கு அது வந்து இன்ட்டில் இருந்தால் செய்கிறது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் அதனால் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா ஒன்று பை எக்ஸை வந்துட்டு ஏனும் ஒன்று பை ஒய்யை வந்துட்டு பீனும் ஒன்று பை இசட்டை வந்துட்டு சி அப்படின்னு நம்ம வந்துட்டு எடுத்துக்கிறோம் ஓகேவா இப்போ அதை வந்துட்டு இங்கே ஒன்று பை எக்ஸுக்கு பதில் ஏனும் ஒன்று பை ஒய்க்கு பதில் பி ஒன்று பை இசருக்கு பதில் சீனும் இந்த சமன்பாட்டில் நம்ம போட போகிறோம் ஓகேவா அப்போ இங்கே போட்டிங்கன்னா மூணு ஏ மைனஸ் நாலு பி மைனஸ் ரெண்டு சி ஓகேவா மைனஸ் ஒன்று வந்துட்டு ஈக்குவல் டுக்கு இந்த சைட் கொண்டு போயிடுவோம் அப்போ ஈக்குவல் டு ஒன்று ஓகேவா இதான் சமன்பாடு அடுத்து இதை பாருங்கள் இங்கே வந்துட்டு ஒன்று பை எக்ஸுக்கு பதில் ஏன்னு போட்டோன்னா ஏ ப்ளஸ் ரெண்டு பி ப்ளஸ் ஒன்று சி மைனஸ் ரெண்டை வந்துட்டு ஈக்குவல் டுக்கு இந்த சைடு கொண்டு போனால் ப்ளஸ் ரெண்டு ஓகேவா அடுத்து மூணாவது சமன்பாடை பாருங்கள் ரெண்டு ஏ மைனஸ் அஞ்சு பி மைனஸ் நாலு சி ப்ளஸ் ஒன்று ஈக்குவல் டுக்கு இங்கிட்டு கொண்டு போனோம்னா மைனஸ் ஒன்று ஓகேவா இதுதான் நம்மளுக்கு வந்துட்டு மூணாவது சமன்பாடு இதை வச்சு தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் கிராமரின் விதியை யூஸ் பண்ணி அதனால் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு டெல் கண்டுபிடிக்கிறோம் டெல்லுங்கிறது என்னது எல்லாத்துக்கும் அந்த நம்ம கண்டுபிடிக்கிற வேண்டிய ஏபிசி இதுக்கு முன்னாடி உள்ள உறுப்பு அதாவது நம்பர் தான் அப்போ மொதல் சமன்பாட்டிலேருந்து மூணு மைனஸ் நாலு மைனஸ் ரெண்டு ரெண்டாவது சமன்பாட்டிலேருந்து ஒன்று ம ப்ளஸ் ரெண்டு ப்ளஸ் ஒன்று மூணாவது சமன்பாட்டிலேருந்து ரெண்டு மைனஸ் அஞ்சு மைனஸ் நாலு ஓகேவா இப்போ வந்து இதோட மதிப்பை நம்ம இப்போ கண்டுபிடிக்க போகிறோம் மொதல் வரிசையவே எடுத்துக்கலாம் மொதது ப்ளஸ்ஸு ரெண்டாவது மைனஸ் மூணாவது ப்ளஸ்ஸு ஓகேவா இப்போ ஃபஸ்ட்டு இதை எடுத்துக்கிறோம் ப்ளஸ் மூணு இதை எடுத்தோன்னா இது இப்படி கேன்சலாக இந்த நாலு இது ரெண்டு இன்ட்டு மைனஸ் நாலு மைனஸ் எட்டு மைனஸ் மைனஸ் அஞ்சு இன்ட்டு ஒன்று மைனஸ் அஞ்சு இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்கனால ப்ளஸ் அஞ்சு அதுக்கப்புறம் இது மைனஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் ஆயிரும் ப்ளஸ் நாலு ஓகேவா இப்போ இதை பார்த்தோன்னா இது இப்படி கேன்சல் ஆயிரும் இந்த நாலு இது ஒன்று இன்ட்டு மைனஸ் நாலு மைனஸ் நாலு மைனஸ் ரெண்டு இன்ட்டு ஒன்று ரெண்டு ஓகேவா அதுக்கப்புறம் இந்த மூணாவது இது மைனஸ் ரெண்டு இதை எடுத்தோன்னா இது இப்படி கேன்சல் ஆகும் அப்போ இந்த நாலு இது ஒன்று இன்ட்டு மைனஸ் அஞ்சு மைனஸ் அஞ்சு மைனஸ் ரெண்டு இன்ட்டு ரெண்டு நாலு இப்போ இதை பண்ணணும் மூணு அப்படியே வச்சுக்கலாம் மைனஸ் எட்டு ப்ளஸ் அஞ்சு நம்ம கழிச்சோன்னா மைனஸ் மூணு அடுத்து ப்ளஸ் நாலு வச்சுக்கிறோம் மைனஸ் நாலு மைனஸ் ரெண்டு கூட்டினோன்னா மைனஸ் ஆறு அதுக்கப்புறம் மைனஸ் ரெண்டை வந்துட்டு நம்ம அப்படியே வச்சுக்கிறோம் மைனஸ் அஞ்சு மைனஸ் நாலு கூட்டினோன்னா மைனஸ் ஒம்பது மூணு இன்ட்டு மைனஸ் மூணு மைனஸ் ஒம்பது நாலு இன்ட்டு மைனஸ் ஆறு மைனஸ் இருபத்தி நாலு அப்புறம் மைனஸ் ரெண்டு இன்ட்டு மைனஸ் ஒம்பது ப்ளஸ் பதினெட்டு மைனஸ் ஒம்பது ப்ளஸ் பதினெட்டு இதை கழிச்சோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஒம்பது கிடைக்கும் ஒம்பது மைனஸ் இருபத்தி நாலு இருபத்தி நாலுலேருந்து ஒம்பதை கழிக்க போகிறோம் கழிச்சோம் நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது பதினஞ்சு இங்கே மைனஸ் பதினஞ்சு ஓகேவா அப்போ நம்மளுக்கு டெல் என்னது மைனஸ் பதினஞ்சு 
ஓகேவா அடுத்து நம்ம வந்துட்டு டெல் ஒன்று கண்டுபிடிக்க போகிறோம் டெல் ஒன்றுனா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் மொதல் இடத்துல மட்டும் ஈக்குவல்ட்டுக்கு அந்த சைடு இருந்ததை எழுதணும் ஈக்குவல்ட்டுக்கு அந்த சைடு நம்மளுக்கு என்ன இருந்ததுன்னு பாருங்கள் ஒன்று ரெண்டு மைனஸ் ஒன்று இதை எழுதிக்கணும் அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது வருஷையும் மூணாவது வருஷையும் டெல்லில் இருந்ததை நம்ம அப்படியே எழுதிக்கிறோம் ஓகேவா அப்போ ஃபஸ்ட்டு வருஷம் என்னன்னு பாருங்கள் ஒன்று ரெண்டு மைனஸ் ஒன்று ரெண்டாவது வருஷம் இப்போ என்னது டெல்லில் இருந்ததே தான் மைனஸ் நாலு ரெண்டு மைனஸ் அஞ்சு மூணாவது வருஷையும் டெல்லில் இருந்தது தான் மைனஸ் ரெண்டு ஒன்று மைனஸ் நாலு ஓகேவா இப்போ நம்ம இதோட மதிப்பை கண்டுபிடிக்க முதத்தையும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் அப்போ இது ப்ளஸ்ஸு மைனஸ் ப்ளஸ்ஸு ஒன்று எடுத்துக்கிறோம் இது இப்படி கேன்சல் ஆகணும் இந்த நாலு இது ரெண்டு இன்ட்டு மைனஸ் நாலு மைனஸ் எட்டு மைனஸ் மைனஸ் அஞ்சு இன்ட்டு ஒன்று மைனஸ் அஞ்சு இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்கனால ப்ளஸ் அஞ்சு ஓகேவா அடுத்து ரெண்டாவது இது மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் வந்து ப்ளஸ் ஆகிடுச்சு அப்போ ப்ளஸ் நாலு இதே எடுத்தோம்னா இது இப்படி கேன்சல் ஆகும் இந்த நாலு இது ரெண்டு இன்ட்டு மைனஸ் நாலு மைனஸ் எட்டு மைனஸ் மைனஸ் ஒன்று இன்ட்டு ஒன்று மைனஸ் ஒன்று இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்கனால ப்ளஸ் ஒன்று அப்புறம் அந்த மூணாவது இது மைனஸ் ரெண்டு இதே எடுத்தோன்னா இது இப்படி கேன்சல் ஆகிரும் இந்த நாலு இது ரெண்டு இன்ட்டு மைனஸ் அஞ்சு மைனஸ் பத்து அப்புறம் மைனஸ் மைனஸ் ஒன்று இன்ட்டு ரெண்டு மைனஸ் ரெண்டு இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்கனால ப்ளஸ் ரெண்டு ஓகேவா இப்போ ஒன்றுங்கிறனால அது இன்ட்டு பண்ணால் அதே தான் அப்போ இதை மட்டும் எடுத்துக்கலாம் மைனஸ் அஞ்சு மைனஸ் எட்டு ப்ளஸ் அஞ்சு கழிச்சோன்னா மைனஸ் மூணு ஓகேவா அதுக்கப்புறம் ப்ளஸ் நாலு அப்படியே வச்சுக்கிறோம் மைனஸ் எட்டு ப்ளஸ் ஒன்று நம்ம கழிச்சோன்னா நம்மளுக்கு மைனஸ் ஏழு அதுக்கப்புறம் மைனஸ் ரெண்டு அப்படியே வச்சுக்கிறோம் மைனஸ் பத்து ப்ளஸ் ரெண்டு கழிச்சோன்னா மைனஸ் எட்டு மைனஸ் மூணு தான் நம்மளுக்கு இங்கே நாலு இன்ட்டு மைனஸ் ஏழு மைனஸ் இருபத்தி எட்டு மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் வந்து ப்ளஸ் ஆகிரும் ஈரட்டா பதினாறு ஓகேவா இப்போ நம்ம ஈஸியாக என்ன பண்ணுறோன்னா ஃபஸ்ட்டு மைனஸ் மூணையும் மைனஸ் இருபத்தெட்டையும் கூட்டிக்கிறோம் அப்போ மைனஸ் முப்பத்தி ஒன்று ப்ளஸ் பதினாறு மைனஸ் முப்பத்தி ஒன்றில் இருந்து நம்ம பதினாறை வந்துட்டு கழிச்சோன்னா நம்மளுக்கு ஆன்சர் வந்துட்டு மைனஸ் பதினஞ்சு ஓகேவா அப்போ டெல் ஒன்றும் நம்மளுக்கு மைனஸ் பதினஞ்சு தான் ஏற்கனவே நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கோம் டெல்லும் வந்துட்டு மைனஸ் பதினஞ்சு தான் அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சி இருந்திருக்கோம் ஓகேவா இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா டெல் டூ கண்டுபிடிக்க போகிறோம் டெல் டூனா நம்ம ரெண்டாவது வரிசையில் வந்துட்டு ஈக்குவல்ட்டுக்கு அந்த சைடு இருந்ததை எழுதணும் அப்போ என்னது ஒன்று ரெண்டு மைனஸ் ஒன்று மொதல் வரிசையிலையும் மூணாவது வரிசையிலையும் டெல்லில் கண்டுபிடிச்சதே தான் எழுத போகிறோம் அப்போ மொதல் வரிசை என்னது மூணு ஒன்று ரெண்டு மூணாவது வரிசை என்னது மைனஸ் ரெண்டு ஒன்று மைனஸ் நாலு ஓகேவா இப்போ இதோட மதிப்பை கண் நம்ம வந்துட்டு இந்த மொதல் வரிசை எடுத்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இது ப்ளஸ்ஸு ரெண்டாவது மைனஸ் மூணாவது ப்ளஸ்ஸு ஓகேவா இந்த மூணை எடுத்துக்கிறோம் அப்போ இது இப்படி கேன்சல் ஆகிரும் இந்த நாலு இது ரெண்டு இன்ட்டு மைனஸ் நாலு மைனஸ் எட்டு மைனஸ் மைனஸ் ஒன்று இன்ட்டு ஒன்று மைனஸ் ஒன்று இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்கனால ப்ளஸ் ஒன்று ஓகேவா அதுக்கடுத்து இந்த மைனஸ் ஒன்று இதை எடுத்தோன்னா இது வந்துட்டு இப்படி கேன்சல் ஆகிரும் அப்போ இந்த நாலு இது ஒன்று இன்ட்டு மைனஸ் நாலு மைனஸ் நாலு அடுத்து மைனஸ் ரெண்டு இன்ட்டு ஒன்று ரெண்டு அடுத்து இந்த மூணாவது இது மைனஸ் ரெண்டு இதை எடுத்தோன்னா இது இப்படி கேன்சல் ஆகும் இந்த நாலு இது ஒன்று இன்ட்டு மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் ரெண்டு இன்ட்டு ரெண்டு நாலு இதை வந்துட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இப்போ வந்துட்டு மூணு அப்படியே வச்சுக்கிறோம் மைனஸ் எட்டு ப்ளஸ் ஒன்று நம்ம வந்துட்டு கழிச்சோன்னா மைனஸ் ஏழு அப்புறம் மைனஸ் ஒன்று அப்படியே வச்சுக்கிறோம் மைனஸ் நாலையும் மைனஸ் ரெண்டையும் கூட்டினோன்னா மைனஸ் ஆறு அடுத்து மைனஸ் ரெண்டு அப்படியே வச்சுக்கிறோம் மைனஸ் ஒன்றையும் மைனஸ் நாலையும் கூட்டினோன்னா மைனஸ் அஞ்சு ஓகேவா இப்போ மூவேலாக இருபத்தொன்று அப்போ மைனஸ் இருக்கனால மைனஸ் இருபத்தொன்று மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகிரும் ஓர் ஆறு ஆறு இங்கேயும் மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகிரும் இருஞ்சா பத்து இப்போ மைனஸ் இருபத்தி ஒன்று இருக்குது இந்த ரெண்டையும் கூட்டினோன்னா மைனஸ் பதினாறு இருபத்தொன்னுலேருந்து பதினாறை கழிச்சோன்னா அஞ்சு அதாவது மைனஸ் அஞ்சுனா பெரிய நம்பர் கூடியாக வேணும் ஓகேவா இப்போ டெல் டூ நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் என்னது மைனஸ் அஞ்சு அடுத்து இப்போ நம்ம டெல் த்ரீ கண்டுபிடிக்கணும் டெல் த்ரீனா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் மொதல் வரிசையும் ரெண்டாவது வரிசையும் 
டெல்லில் என்ன எழுதியிருக்கோமோ அதே எழுதிப்போம் அதே எழுதிக்கலாம் என்னது மூணு ஒன்று ரெண்டு மைனஸ் நாலு ரெண்டு மைனஸ் அஞ்சு டெல் த்ரீயில் இங்கே மூணாவது வரிசையில் மட்டும் என்னதை மாற்றணும்னா ஈக்குவல்ட்டுக்கு அந்த சைடு இருந்ததில் சமன் மாடில் அதே எழுதணும் ஒன்று ரெண்டு மைனஸ் ஒன்று ஓகேவா இதுதான் நம்மளுக்கு வந்து டெல் த்ரீ இதோட மதிப்பை இப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் நம்ம எதை எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு வரிசையவே நம்ம எடுத்துக்கிடுவோம் ஃபஸ்ட்டு இது ப்ளஸ்ஸு ரெண்டாவது மைனஸ் மூணாவது ப்ளஸ்ஸு ஓகேவா இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம மூணு எடுத்துக்கிறோம் மூணுன்னு பார்க்கும் போதில் இந்த இது போயின்னு இந்த நாலு இது வரும் அப்போ ரெண்டு இன்ட்டு மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் மைனஸ் அஞ்சு இன்ட்டு ரெண்டு மைனஸ் பத்து இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்கனால அது ப்ளஸ் ஆயிரும் ப்ளஸ் பத்து அதுக்கப்புறம் இந்த இது மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் வந்து ப்ளஸ் ஆயிரும் அப்போ ப்ளஸ் நாலு நாலுன்னு பார்த்தோன்னா இது இப்படி கேன்சல் ஆயிரும் அப்போ இந்த நாலு இது வரும் ஒன்று இன்ட்டு மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் ரெண்டு இன்ட்டு ரெண்டு நாலு ஓகேவா அதுக்கப்புறம் இந்த மூணாவது இது ஒன்று ப்ளஸ் ஒன்று ஓகேவா இதை எடுத்தோம்னா இது இப்படி கேன்சல் ஆகும் அப்போ இந்த நாலு இது ஒன்று இன்ட்டு மைனஸ் அஞ்சு மைனஸ் அஞ்சு மைனஸ் ரெண்டு இன்ட்டு ரெண்டு நாலு ஓகேவா இப்போ வந்துட்டு மூணை வந்துட்டு நம்ம வச்சுக்கிறோம் பத்துலேருந்து ரெண்டை கழித்தோம் அப்படின்னா எட்டு அப்புறம் நாலு அப்படியே வச்சுக்கிறோம் மைனஸ் ஒன்றையும் மைனஸ் நாலையும் கூட்டணும்னா மைனஸ் அஞ்சு அப்புறம் ப்ளஸ் ஒன்று அப்படியே வச்சுக்கிறோம் மைனஸ் அஞ்சையும் மைனஸ் நாலையும் கூட்டணும்னா மைனஸ் ஒம்பது ஓகேவா இப்போ மூவெட்டாக இருபத்தி நாலு நாலு இன்ட்டு மைனஸ் அஞ்சு மைனஸ் இருபது அப்புறம் ஒன்று இன்ட்டு மைனஸ் ஒம்பது மைனஸ் ஒம்பது ஓகேவா இப்போ நான் பாருங்கள் இருபத்தி நாலுலேருந்து இருபதை கழித்தோம்னா நாலு அப்புறம் மைனஸ் ஒம்பது இருக்குது இதை நம்ம ஒம்பதுலேருந்து நாலை கழிச்சோம்னா அஞ்சுன்னு வரும் அப்போ பெரிய நம்பருக்குரிய அடையாளம் மைனஸ் அப்போ நம்மளுக்கு டெல் த்ரீ என்ன கிடச்சிருக்குன்னு பாருங்கள் மைனஸ் அஞ்சு ஓகேவா இப்போ நம்ம எல்லாமே கண்டுபிடிச்சோம் இப்போ வந்து கிராமரின் விதியில் நம்ம அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஓகேவா இதுலேருந்து நம்ம ஏபிசியோட மதிப்பு தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஏபிசியோட மதிப்பு எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா ஏனா டெல் ஒன் பை டெல் பீனா டெல் டூ பை டெல் சி சீனா டெல் த்ரீ பை டெல் ஓகேவா இப்போ டெல் ஒன்று நம்மளுக்கு தெரியும் என்னதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் பதினஞ்சு ஓகேவா அதே மாதிரி டெல்லுமே மைனஸ் பதினஞ்சு தான் ஓகேவா அதை எழுதிக்கலாம் டெல் ஒன்று மைனஸ் பதினஞ்சு தான் டெல்லும் மைனஸ் பதினஞ்சு தான் அப்புறம் இது வந்து ஏ பி என்னதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டெல் டூ நம்மளுக்கு தெரியணும் டெல் டூ என்னதுன்னு பார்த்தோம்னா மைனஸ் அஞ்சு ஓகேவா அப்போ மைனஸ் அஞ்சுன்னு போட்டுக்கிறோம் டெல் என்னது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தது தான் மைனஸ் பதினஞ்சு அடுத்து சி என்னன்னா டெல் த்ரீ தெரியணும் இப்போ தான் நம்ம கடைசியாக கண்டுபிடிச்சோம் என்னதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் அஞ்சு ஓகேவா அப்போ மைனஸ் அஞ்சு பை டெல் என்னது மைனஸ் பதினஞ்சு ஓகேவா எழுதியாச்சு இப்போ பாருங்கள் இதை நம்ம அடி கொடுக்கணும் மைனஸ் பதினஞ்சு மைனஸ் பதினஞ்சு கேன்சல் ஆயிரும் அப்போ ஆன்சர் வந்துட்டு ஒன்று அப்போ ஏ வந்துட்டு ஒன்றுன்னு கிடச்சிருக்கு அப்புறம் இதை கேன்சல் பண்ணுறோம் ஓரஞ்சு அஞ்சு மூவஞ்சா பதினஞ்சு மைனஸ் மைனஸ் கேன்சல் ஆயிரும் அப்போ பி வந்துட்டு ஒன்று பை மூணு இதை அடி கொடுக்குறோம் ஓரஞ்சு அஞ்சு மூவஞ்சா பதினஞ்சு மைனஸ் மைனஸும் கேன்சல் ஆயிரும் அப்போ சியும் என்னது ஒன்று பை மூணு ஓகேவா இப்போ நம்மளுக்கு தேவையானது எக்ஸ் ஒய் இசட் நம்ம என்னவா ஏவை என்னென்னு சொல்லியிருந்தோம் ஒன்று பை எக்ஸுக்கு தான் ஏன்னு நம்ம எடுத்துருந்தோம் ஓகேவா அப்போ ஏக்கு பதிலாக ஒன்று பை எக்ஸுன்னு போட்டுக்கிறோம் ஈக்குவல் டு ஒன்று ஓகேவா ஏ ஈக்குவல் டு ஒன் பை எக்ஸுனா அதனால தான் இங்கே ஒன்று பை எக்ஸ் போகிறோம் அப்புறம் அந்த எக்ஸ் எங்கிட்டு வந்துருச்சுன்னா ஒன்று இங்கிட்டு வந்துடும் அப்போ ஒன்று பை ஒன்றுனா வரும் ஒன்று பை ஒன்றுனாலும் ஒன்று தான் அப்போ எக்ஸ் என்னது ஒன்று அப்புறம் அதே மாதிரி இப்போ பிக்கு பதிலாக நம்ம அப்போ என்ன எடுத்தோம் ஒன்று பை ஒய்க்கு பதிலாக தான் நம்ம பீன்னு எடுத்தோம் அதனால் பீக்கு பதிலாக இதை போட்டுக்கிறோம் ஈக்குவல் டு ஒன்று பை மூணு இப்போ ஒய் வந்துட்டு இங்கிட்டு போகுது த்ரீ வந்துட்டு இங்கிட்டு வருது அப்போ த்ரீ இங்கிட்டு வரும்போது இன்ட்டில் வரும் ஒய் அதே மாதிரி இங்கே வகுத்தில் இருக்கிறனால இங்கிட்டு போகும்போது பெருக்கல்ல போகும் அப்போ ஒய் என்னது மூணு ஓகேவா அதே மாதிரி தான் சியும் சி நம்ம எதை எடுத்தோம் இசட்டு ஒன்று பை இசட்டை தான் நம்ம சின்னு எடுத்தோம் அதனால் சிக்கு பதிலாக ஒன்று பை இசட்னு போட்டுக்கிறோம் அப்போ ஒன்று பை இசட் ஈக்குவல் டு ஒன்று பை மூணு அதே மாதிரி தான் இசட் வந்துட்டு இந்த சைடு போயிடும் இன்ட்டில் மூணு இந்த சைடு வந்துடுது அப்போ இசட் என்னது மூணு 
நம்ம வந்துட்டு ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சோம் இதுவும் புக் ஆன்சரும் ஒரே போல் இருக்கா நம்ம செக் பண்ணிடலாம் இந்த வரைக்கும் பயிற்சி ஒன்று புள்ளி நாலில் மொதல் கணக்கு அதில் நாலாவது பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ் வந்துட்டு ஒன்று ஒய் வந்துட்டு மூணு இசட் வந்துட்டு மூணு நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கிற ஆன்சரும் அதே தான் எக்ஸ் வந்துட்டு ஒன்று ஒய் வந்துட்டு மூணு இசட் வந்துட்டு மூணு அப்போ நம்ம செஞ்சது கரெக்டு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ